بینندگان محترم سلام هموطنان بسیار گرامی خوشحال هستم که بازم برای شما صحبت میکنم موضوع صحبت ما عبارت از سیاست های دوامدار کشورهای جهان غرب است و سرکردگی امریکا یا به ریاست امریکا که از چل سال به این طرف بالای مردم افغانستان تاثیر گسترده داشته این تاثیر از یک طرف سبب جنگ های بی پایان است که تا حال ما گریبان گیرش هستیم از جانب دیگر امی سیاست های جهان غرب سبب از شده یک تعداد محدود افراد در افغانستان به ثروت های بسیار عظیم نایل شوند به ثروت های قارونی نایل شوند و همچنان به قدرت برسند و قدرت هایی که کشور اداره میکنه ولایات اداره میکنه دهات اداره میکنه و بالای مردم این قدرت تحمیل میشه در این چل سال این سیاست های غرب سبب صنعت عدوی مخدر است یا قاچاق تریاک است تولید و قاچاق تریاک در کشور که ای هم بالای حیات مردم افغانستان تاثیر فوقلاده زیاد به جا گذاشت بنابراین ای واجب است بر ما برای یک روشن فکر افغان برای یک جوان افغان ای واجب است تا بفهمه که ای سیاست ها چگونه اتخاذ میشه کی را اتخاذ میکنه چگونه تطبیق میشه چرا ای سیاست ها اتخاذ میشه چرا ای سیاست ها تطبیق میشه و چرا کشورهای مانند افغانستان قربانی ای سیاست ها شده برای بر برسی این مسئله ما کوشش کردیم مواد مختلف را از منابع مختلف جمع آوری کنم و ما از دوستا در فیسبوک تقاضا کرده بودم که دیری مورد مرا رهنمایی کنند یک چیز زیاد کامنت ها آمده و این کامنت ها مسائل مختلف را که ارتباط دارد در این مضمون مستقیما مثلا محافل مخفی سیاسی اقتصادی که در جهان وجود داره به اصطلاح سکر سوسایتی ها را یا نام, نام گرفته مردم و از او جمله به می سرسلت یک چیز زیاد دوستا نظریات بسیار مفید ارائه کرد موضوع چیز موضوع است که هرچی که ما در به ارتباط سیاست های غرب می بینیم این سیاست ها به صورت متداوم اجرا میشه رؤس های جمهور در امریکا میآیند میرن وعده های مختلف در زمان انتخابات میکنن وعده های تغییر میکنن اما بعد از یکی یا دوریشون در شروع به کار میکنن به اصطلاح ما شما میگیم که همون خرک و همون درک است اون همون سیاست های گذشته ادامه داره هیچ تفاوت نمیکنن این همچنان در انگلستان ثابت در انگلستان صادق است در انگلستان دو حزب مقتدر است که همیشه انتخابات یکی شادگیش میبره یکی حزب محافظکار است و یکی دیگه حزب کارگر این دو حزب محافظکار و کارگر باید در دو قطب مسائل استفاده باشه یا در دو قطب مسائل بین المللی و داخلی عمل کنه سیاست های از یک باید کاملا متفاوت باشد اما ما دیدیم که سیاست های ای دو حزب در طول هفته سال گذشته هیچ تفاوت چشم گیر از یکی دیگه ندارد تفاوت های بسیل آرتیفیشل یا سطحی در مسائل داخلی شاید موجود باشه اما در مسائل بینیمللی یا تغییر نمی کن. همچنان در فرانسه ما دیدیم که رئیس های جمهور سوسیالیست آمدن رئیس های جمهور بسرا دست چپی آمدن فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست فرانسه بود رئیس های جمهور بعدی از او یا و قبل از او رئیس های جمهوری بودن که به جناح چپ ارتباط نداشتن اما 
سیاست های دولت فرانسه در قبال مسائل بنیمنالی با سیاست های امریکا و انگلستان کاملا به اصلاح سنگ شده به اصلاح همگون شده برابر شده و یا تغییر ما نمی بینیم این سوال خلق می کنه که چی عوامل سبب می شه که این پولیسی ها به صورت دوامدار یک قسم باشه با تغییر رؤسای جمهور با تغییر احزاب حاکم با تغییر صدر ازما این سیاست ها تغییر نمی کنه بین یک کلیپ بسیار کوتاه که یک نیم دقیقه من خدمت شما میمونم اینو بشنوین با هم What Donald Trump proved there is he is 100% doing the bidding of the deep state. It's not a question. It's not up in the air. Um, he is continuing the exact same kind of policies that we saw under George W. Bush, um, under Barack Obama to an extent, to be fair. Uh, and now he's continuing. So in other words, uh, Israel and Saudi Arabia are right about everything. We're going to defend them no matter what. And the big bad devil in the region is Iran, and they're the ones who are uh, causing international chaos. Continuing those policies as if nothing has changed with every new president. Three, four years during presidential elections in the United States, especially around the topic of foreign policy. Many people don't know this, but George W. Bush ran as a non-interventionist, an isolationist in 2000. Barack Obama promised similar policies and ran on the ideas of peace, hope, and fricking change. Meanwhile, both have come out as bloodthirsty war hawks pushing failed foreign policy objectives that are ridiculously dumb and hurt our country. What are you talking Obama didn't come into office wanting to overthrow governments, but he overthrew Libya. He assisted in overthrowing Assad. And we were involved in the overthrow in the Ukraine. We're still occupying the Middle East. These were not initiatives that Obama had when he was elected. But I think he got pulled by the military industrial complex and the intelligence community into these positions. He even helped cover up Saudi Arabia's involvement in 9-11. Let's start this bulletin with West Asia. Speaking at a conference with Baltic leaders, the U.S. President Donald Trump said that he wants American troops out of Syria. خوب تو سعی دیس شنیدیم که امی آخرین مطلب میخوام سرش کم تفسیر کنم. دونالد ترک رئیس جمهور آمریکا همه ما میدونیم که در این شب روز در امی یکی دو هفته شدیدان دست به ماشه نشسته تا سوریه بالای سوریه راکت های خود فیر کنه و همچنان در این شب روز گفته که من از سوریه خارج نمیشم در امریکا در حقیقت در حدود 2500 اسکر در شرق و جنوب شرق سوریه داره اونجا یک میدان اوایی رو برای خود ساخته و بدون دعوت حکومت سوریه در اونجا ای پایگاه داره و هدفش از ایست که از کردهایی که مناطق در شرق دریای فرات گرفته شده از داعش ولی خبرنگاران میگن که داعش زیر فشار به واد تسلیم کردن و خودشان رفتن به ادلب ای میدان ها ای آیل فیلد است یا مناطق نفت خیز سوریه است این کردها گرفته و امریکایی ها از ها در اینجا حمایت میکنه و به روس ها و حکومت سوریه میگن که امرایدی ها غرض نداشته باشید در کلپ شنیدیم که دونالد ترامپ فقط در ماه اپریل یعنی چند ماه قبل اظهار داشت که ما از سوریه خارج میشون پای خود از سوریه خارج میکنم اما امروز دست به ماشه نشسته میبینیم چطور چطور شد در ظرف شش ماه نظر دونالد ترامپ تغییر کرد این از لحاظ ایدئولوژی تغییر کرد نه خیر 
در زمانی که انوز کلینتون یا در قدرت بودن وزیر خارج امریکا بود و حریف از او در انتخابات بود و با دونالد ترامپ همیش میگفت که باید از سوریه خارج اما امروز نظر خواهد تغییر داده وقتی در قدرت رسید وقتی در مقام ریاست جمهوری رسید چی چیزه چی کسایی چی مسائل سبب تغییر عقیدی از او شد در این مورد نظریات چند رئیس جمهور می خواهیم خدمت شما تقدیم کنم توجه کنیم من نام عزیر ماندیم حاکم های مخفی In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence whether sought or unsought by the military industrial complex We have been compelled to create a permanent armaments industry Dwight Eisenhower در بیانه خداحافظی سال 1961 خود چون این گفتن در دولت ما باید در مقابل کسب نفوذ خواسته یا نخواسته مجموعه صنایع نظامی محافظت نمایم ما مجبور به ایجاد صنایع دائمی نظامی با حدود بسیار وسیع شدیم که اثرات و نفوذ اقتصادی، سیاسی و حتی روحی آن در هر شهر، هر شورای انتخابی و هر اداره دولتی حس می گردد. ما ضرورت ایجاد این صنایع را کاملا درک می کنیم اما در عین زمان نباید عواقب وخیم این پدیده را نادیده بگیریم. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And there is very grave danger, for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. اصل کلمه مخفی کاری در یک جامعه آزاد و باز غیر قابل قبول است خطر موجود آن است که ما در دود دنیا با یک توطیه عظیم و لجام گسیخته مقابل استیم که بر نفوز در مقابل تسخیر توطیه در مقابل انتخاب استوار است تدارکات آن پنهان نگه داشته می شود و نشر نمی شود اشتباهات آن گور می گردند و از آن که بعض آن آمه برسند. این یک سیستمی است که با جلب و جذب منابع هنگفت انسانی و مادی به یک ماشین متشکل بسیار موثری تبدیل گردیده که نتیجه آن انسجام عملیات نظامی، سیاسی، دپلماتیک و علمی در یک ماشین عظیم می باشد. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. در حالی که مردم ما با صورت تاریخی و موروسی مخالف جوامی پوشیده و مخفی بوده و مخالف حلف وفاداری مخفیانه به تنظیم های مخفی هستیم. Aliens won't let it happen. <laughs> you reveal all their secrets. <laughs> they, they, they exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your, your facial expressions here, um, every, every twitch, everything, oh, no. and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I, I, I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. رئیس جمهور باراک اوباما در این مورد البته در یک مصاحبه شوخی کنان با یک خبرنگار میگه که به ما اجازه نمیدهند 
در غیر آن تمام رازهایشان افشا خواهد شد آنها بالای ما شدیدا نظارت میکنند خبرنگار میگه که رئیس جمهور کلینتون گفته بود که اون موضوع را ارزیابی کرد اما چیزی نیافت رئیس جمهور اوباما جواب میداد که بله به ما هدایت داده شده تا چنین پاسخ دهیم Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. رئیس جمهور ترامپ با طرفدارای خود چنین گفت عوامل انتخاب نشده دولت پنهان که بدون در نظر داشت نظر رای دهندگان اجندای مخفی مورد نظر خود را به پیش میبرند واقعا خطر اصلی برای دموکراسی می باشند. A shadowy government with its own air force, its own navy, its own fundraising mechanism and the ability to pursue its own ideas of the national interest free from all checks and balances and free from the law itself. سناتور دانیل ایونی از هاوایی در مجلس سنا چنین گفت یک حکومت موازی موجود است که با قوای هوایی خودشان با قوای بحری خودشان با سیستم های جمعوری پول خودشان و با قابلیت تعقیب عقاید خودشان از آنچه منافع ملی می نامند فارغ از تمام سیستم های تفتیش و ارزیابی و فارغ از نفوذ قانون به حیات خود ادامه می دهند بله ما از زبان سه رئیس جمهور و یک سناتور شنیدیم که از موجودیت یک موش قسمی که رئیس جمهور جان اف کنیدی در سخنهای خود گفت او گفت یک ماشین عظیم متشکل موجود است که در تمام زمینه ها عمل می کنند این ماشین عظیم متشکل چی است ما این ماشین عظیم نام شما دین مجموعه نظامی صنعتی یا محیط زیست مجموعه صنعتی نظامی یا ecosystem of military industrial complex به این کلپ توجه کنیم Hello all Today we're finally going to answer the question What is the military industrial complex? I would say it is spending itself to death for the use of its military. So then why does it seem rational to lawmakers on both sides of the aisle right here in Washington? Because the military industrial congressional complex has made it very, very lucrative for them to vote for military defense spending. The military industrial complex has become much worse than President Eisenhower originally envisioned. First there is the Congress, there is the defense and aerospace industry. And there is the institutional military itself. The cozy relationship between Congress, the Pentagon, and military contra contractors. The military-industrial complex, is, it's not the thing Eisenhower warned us about 50 years ago. It's much, much bigger. The crucial element is time. For 50 years, this system has been growing. Defense contractors now include a surprising number of businesses you would never think of. But the U.S. military buys a lot more than just guns. Military money funds an immense ecosystem of journalism, universities, and think tanks, all of which are knowingly or unknowingly dedicated to the continuation of the current system. And, and it is indisputably absurd. Through 45 years of Cold War, we built a massively complicated, ruinously expensive hammer designed to hit one nail. 25 years ago, that nail disappeared. Rather than dismantle our military industrial complex, we've made it larger. There are the voices of arms merchants, war contractors, of people who just make money off of war. They don't care where the war is or who it hurts. They just want to make money and push the U.S. into spawning another war.
در امریکا برای ریسیایی که همه او را بشناسه ده ها اداره در حقیقت عبده اداره استخباراتی وجود داره و ای عبده اداره بعد از 2001 و حادثه سپتامبر 11 در یک وزارت به نام هوم لند سیکوریتی متشکل شده و وزارت هوم لند سیکوریتی ای را کوردنیت میکنه یا اعمالشان تنظیم میکنه و قدرت های عظیمی یا پیدا کردن CIA در زمانی که ایجاد شد در سالهای 1947-1949 و قانونی که ایجاد شد صلاحیت داره به اساس قانون خود از هر پروگرام دولت که دلش بخواه پول بکشه بدون اجازه اداره اگر به پول ضرورت داشته باشه برای پول و خاص خود و خودش ای پول در بودجش کافی نباشه از هر پروژه دولت میتونه پول بگیره بدون اجازه و وزارت ها خبر رو نمیشه ای در قانون است خب ما داری چار یاده گراف میبینیم که یک طرف صناعی نظامی است که صناعی نظامی در امریکا به طور مثال لاکیت کمپنی لاکیت که اف شانزه و اف سی و پنج و یاره می سازه تیارات جنگی می سازه تیارات بزرگ ترانسپورتی می سازه مثل گلوب ستار و گلکسی سی فایف یا همچنان کمپنی بوینگ است که می فهمیم تیاره می سازه و تیارات بزرگ ترانسپورتی می سازه تیارات تانکرها می سازه تیارات استخباراتی می سازن همچنان کمپنی نورتروپ گرومن است که از راکت گرفته تا ستاروار و تا لیزر و تا بسیار سیستم های مختلف نظامی را می سازن و عرضه می کنه به دولت از همچنان تانک و توکویا همچنان کمپنی های عظیم دیگه است که در امریکا مصروف ساختن اصل هستند و این کمپنی ها در تمام امریکا تقسیم شدن کسایی که سیستم تنظیم کردن متوجه بودن که باید این فکتوری ها یا فابریکات ها مراکز تولیدی را در تمام استیت ها و اکثرا کانتی ها تقسیم کنند به شکلی که در ساختن مثلا نکتهری اف سی و پنج یا تقریبا تمام ولایات سهیم باشند یک پرزیش یک پرزی شده کسی می سازه که دیگه می سازه بنابراین امی پول از تقسیم می شود تمام جامعه و ای آسان می سازه کار از منظوری گرفتن از کنگرس چون اگر یکی از اعضای کنگرس مخالفت کنه از یک ولایت مردم خود ولایت سرشان می که تو اینجا سبب از بین رفتن کار و زمین های کار و استخدام میشی بنابراین باید به پروژه رای بیدی ای یکی از تاکتیک است خب این صناعی نظامی است ولی اردوی امریکا بسیار بسیار بیشتر وسیعتر خریداری میکنه تا تنا تا فنگ و باروت و کارتوس و راکت ای شامل صنایع لوجستیکی است ترانسپورتی است نفت است صنایع غذایی است چون اسکرای میکو به طوری که مهم ما شما میفهمید در تمام دنیا یا پراگنه هستند امریکا ده تیاری کشتی تیاره بردار داره هر کشتی تیاره بردار حد اقل در اطراف خود ده کشتی دیگه برای محافظت شست و در یا حد اقل سی چل هزار سرباز و به اصلاح نوگان سربازای بحری در یا جا به این ده کشتی تیاره بردار در چهار طرف دنیا تیدار زیاده پرسونل است همچنان امریکا می تاریک می در افغانستان از کرد داره در عراق داره در سوریه داره در بسیاری کشور در کشور اروپایی داره در کوریای جنوبی داره در ژاپن داره 
در گوام داره ای اسکر و نان میخورن غذا ضرورت دارن لباس ضرورت دارن بود ضرورت دارن ای صناعی عظیم در خدمت اردوی امریکاست ای را اگر متوجه باشید رئیس جمهور آیزنهاور که خودش قماندان قوای کل قوای غرب در زد آلمان ایتلری بود و بعدا رئیس جمهور امریکا شد ای را در بین خود گفت که ما مجبور بودیم که چونین یک یک اردوی عظیم ایجاد کنیم اما حال ای اردوی عظیم با یک اصطلاح غیر او خودش اگر چی نگفت با یک اجده عظیم مبدل شده که باید از خط که خطر نفوذ از او برای سیاست ما در ادارات دولت در هر زمینه موجود است خب گفتیم که این کمپلکس مجموعه نظامی صنعتی در یک محیط زیستی که به نام اکوسیستم در انگلیسی میگن یا در یک محیط زیستی پرورش میافه محیط زیست مثلا شما یک شهر یک محیط زیست است یک ده یک محیط زیست است در جنگل های افریق مثلا آمازون یک محیط زیست است که در اونجا نظر به شرایط محیطی اونجا که حرارت زیاد است گرمی زیاد است میکروب زیاد است حیوانات زیاد است رطوبت زیاد است او زیاد است حیوانات خاص در اونجا پیدا میشه رشد میکنه و حتی انسان های که در اونجا زندگی میکنن هرگز روی بیرون نیدن روی روی دشت نیدن روی مناطق هموار نیدن او اما اکوسیستم خود داره به این خاطر یوم یک اکوسیستم است یک کسایی که محیطی زیست خواندن شاید اصطلاح برشان آشنا باشه و در این اکوسیستم کسای دیگه که زیر دخل هستن موسسات صنعتی مانند شرکت های نفتی است شرکت های نفتی به اردو امریکا نفته هم میکنن مواد سخته هم میکنن و نه تنها به اردو امریکا برای به تمام اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان غرب در امریکا اگر ما در استرالیا یک لیتر پترول ما میخریم یک اشاره چل یک دلار و چل سن یک دلار و سی سن در امریکا یک گیلن که سه لیتر میشه یک گیلن سه شد پنج لیتر شوه ای در حدود کمتر از یک دلار فروخته میشه امریکا با قرارداد که با عربستان داره و از طریق شرکت آرامکو در این 60 70 سال گذشته از نفت بسیار ارزان سعودی استفاده میکنه از نفت خود زیادتر استفاده نمیکنه نفت خود زیادتر بر رزرو میمونه ذخیره بر روز مبادا از این نفت ارزان سعودی استفاده میکنه بنابر شرکت های بزرگ نفتی مثلا شرکت بی پی بریتش پترولیم یا اکزان و یا شرکت های دیگه از این جمله موبیلیا مربوط سرمایه دارای بسیار بزرگ است که در امریکا مثلا راکفلر و یا در انگلستان همچنان خانواده های بزرگ پول دار در یا زن دارن این شرکت های نفتی ضمنا صاحب از یا همچنان صاحب های بانک های بزرگ بین ملیست هستند این بانک ها مثلا سیتی بانک گروپ مورگان مثلا چیس منهتن در امریکا در انگلیسان مثلا بانک آف انگلند در فرانسه بی این پی در آلمان دویچه بانک ای در ژاپن بانک اف ژاپن بانک میتسوبیشی و همچنان در کشورهای مختلف دیگه این بانک ها در رابطه بسیار نزدیک با دولت و صنایع نظامی عمل میکنند با شرکت های نفتی با شرکت های اصل اساسی یا رابطه بسیار نزدیک دارند و دولت ها از یا از این بانک ها برای تمویل مصارف خود استفاده 
همچنین این بانک ها همشون ایراب این بانک ها رو بنام بانک های تجارتی یاد میکنن بانک در مقابل از یا بانک مرکزی یک وسیله اساسی است تعیین سیاست های پولی و اقتصادی در کشورهای غربی می باشند بانک مرکزی مثلا در امریکا به نام فدرال ریزرف امریکا در سال 1913 ایجاد شد از طرف یک تعداد از کورپوریشن ها یا شرکت های تجارتی امریکایی که شامل بانک ها بودند شرکت های بزرگ تجارتی بودند اعضای بعضی اعضای دولت بودند یا در یک جزیره دور افتاده در جورجیا یک جا شدن مخفیانه این سیستم تشکیل ساختن و تا امروز این سیستم و بعدا این از طریق کنگرس ای را منظور کردن و این قانون دیره و تا امروز این فدرال ریزرف در امریکا تمام سیاست های پولی امریکا را اداره میکنه و اقتصادی امریکا را اداره میکنه این سازمان زیر اداری دولت نیست دولت هیچ نفوذ بالایش نداره و این رؤسای زی رؤسای چند بانک بزرگ امریکایی هستند و موسسات رؤسای چند موسی عظیم تجارتی در امریکا فدرال ریزرف وظیفه نشر پول است دولت امریکا شاید شنیده باشیم که از چندین سال به طرف به هزاران تریلیون دلار قرض دار است مصارف نظامی امریکا به هزاران میلیون هزاران تریلیون دلار میرسه این پیسر امریکا نداره این پیسر از طریق عواید به صورت تکس بر عواید داخلی میسر نمیشه دولت امریکا از طریق دفست فینانس عمل میکنه به این معنی که هر وقت پول کار داشته باشه برای پروژه عظیم نظامی خود و یا پروژه هایی که خودشان مد نظر داره از فدرال ریزرف تقاضای قرض میکنه به این مناه که تریجری یا خزانه داری امریکا وزارت خزانه داری یا مالی امریکا بان نشته میکنه کاغذ بانک میته به فدرال ریزرف مثلا میگه که من 100 میلیون دلار کار دارم 100 میلیون دلار بان تایم میکنه این کاغذش میته بان داره به به فدرال ریزرف فدرال ریزرف برای دولت به مو پیمانه مثلا 100 میلیون دلار کردت میده یا قرض میده این است که او پول نو چاپ میکنه نه خیر پول نو چاپ نمیکنن پول نو وقتی چاپ میکنن که پول کونه بوده پول کاغذی خو کونه شده باشه و خراب شده باشه این پول فقط دیجیتال است فقط در کامپیوتر چند رقم داخل میکنن 100 میلیون دلار داخل میکنن و یک کردت داده میشه به به دولت این هیچ پشوانی نداره این از اواس در امریکا تا سال 1974 بود فکر میکنم زمان ریچارد نیکسن دلار با طلا رابطه داشت وابسته بود در سر گرین بک یا دلار نوشته بود که با دادن مثلا ده دلار معادل از این بر شما ما طلا میدیم هر وقت تقاضا ریچارد نیکسن در سال 74 بود یا 75 بود تصمیم گرفت که این رابطه را قطع کنه بنابراین امری... پول امریکا خطا خورد از از طلا فلوت شد یا در مثل یک سر او یک کشتی در حرکت است به هیچ چیز وابسته نیست قیمتش بالا و پایان میره بر اساس نوسانات بازار بر اساس قیمت های مثلا ایرا در مجلس سنا امریکا سر رئیس فدرال ریزرف امریکا اعتراض کردن که شما هر سال ارزش قیمت های امتا بالا میره ولی این در قد قیمت امتا بالا نرفته قیمت دلار پایین رفته میره و مردم عواید چون کم شده میره و 
باید جان بکنن تا امو مواد به دست بیارن او جواب داد که این مربوط به قیمت های نفت است منظور معدی به است که پول دولت امریکا قرض میکنه از از فدرالی زرف میگیره حالا به حالت رسیده که امریکا این پول پس داده نمیتونه قرض امریکا به اندازه بالا رفته که پول از در هر کشور دیگه که باشه این انفلیشن وجود میاره یا انفلاسیون وجود میاره انفلاسیون بالا رفتن قیمت هاست خود قیمت های بالا انفلیشن نیست این می حرکتی که طرف بالا میره این این بنام انفلیشن رد میکنه در دیگه کشورها ای فورا اگه به صورت به شکلش شما چیز کنین عمل کنین مثلا در ایران قیمت مثلا ریال ایرانی امروز مثلا با با چند هزار دلار یک افغانی ما مثلا چند صد ریال است من این فهمیدم چند هزار ریال است انفلاسیون بسیار عظیم است اینجا ولی در امریکا ای انفلاسیون ایجاد به او شکلش نمیشه به خاطر از اینکه امریکا ای انفلاسیون خواست صادر میکنه به خارج با اق اسکری که امریکا داره در دولت دنیا با اق پروژهایی که در دولت دنیا داره با اق دولت هایی که وابسته به امریکا هستن هر سال به هزار مثلا تنها افغانستان چهار هزار میلیون دلار هر سال از دولت امریکا به او اسکری افغانستان میده این در حقیقت نموسته که این پول خ... ای پول دلار به خارج میره به این شکلش و این انفلاسیون در امریکا ایجاد نمیکنه این به خارج صادر میکنه و این سیستم من به می قسم دیزان شده تا کار کنه تا اقتصاد امریکا به این شکلش به فعالیت خود ادامه بده سیستم اقتصادی سیستم پولی سیستم نظامی خرج و دخل نظامی و دیپلماتیکی همه در یک هماهنگی هم قرار دارد خب ما گفتیم که شرکت ها در اینجا شرکت های تجارتی شرکت های بانک ها و صنایع نظامی را نام گرفتیم یک بخش عمده دیگه که در ای اکوسیستم در ای سیستم مجموعه نظامی و صنعتی نقش مهم دارد در ای محیط زیستش در او فعال است رسانه هاست مطبوعات است نیویورک تایم است واشنگتن پست است به طور مثال در امریکا سی این است فاکس نیوز است و از از این جمله صدها اوتلت دیگه است شرکت های بسیار بزرگ مطبوعاتی هستند که یا در از اینترنت گرفته تا به اخبار تلویزیونی تا سینما تا فلم تا برنامه تلویزیونی اداره می کنند و اکثر ای این پروگرام ها و این شرکت های بزرگ به دست میلیاردر های به طور مثال روبرت موردب که استادیایی که حالا فیرند امریکا زندگی میکنه این یک یهودی است خودش خودش یک سیونیست است رابطی بسیار نزدیک داره با کشن دامات ترام ایوانکا ترامپ دام شوهر ایوانکا ترامپ است رابطی بسیار نزدیک داره با او ای یکی از بزرگترین به اصطلاح مغول های مطبوعاتی در دنیا است تمام فاکس نیوز تمام روزنامه های معروف وال استریت جورنال یا مربوط است بنابراین ای ای مطبوعات در کنگرس امریکا انتقاد شده بود در یک وقت از رئیس سیاهی پرسوان میکردن که آیا شما نفر دارین که به این مطبوعات نشته میکنن با وا چاپ میکنن گفت بله ما داریم در تلویزیون در مطبوعات ای چون در کنگرس بود این مجبور شد بگوید یکان وقت این امی تستیمونی هایی که در کنگرس میشه بسیار مهم است این کس توجود در اول نمیکنه اما بعدا یا منبعی بسیار خوبه برای برای کسایی که تحقیق میکنن همین تستیمونی هاست چون در اونجا با وضاحت گفته میشه بعد مسائل اگر نگوین این دروغو میشن و یا است که 
محکوم به این میشن که حکومت یا کنگرس میخواین در راه غلط ساق بتن و حقیقت پنهان میکنه بنابراین این جرم است و میتونه کنگریس بالایشون یاره به زندان برد به این خاطر در ای تستیمونی ها یا ای شهادت هایی که در کنگریس داده میشه یکان وقت مطالب بسیار مهمه گفته میشه به طور مثال جان کیری وقتی که وزیر خارج امریکا بود در کنگریس راجع به جنگ سوریه از پیشش پرسان شد پرسان شد که شما در سوریه کنگریس منظور نکده بود جه شما از چی میرین که رژیم سوریه را شما دوستای ما شاید خبر بزرشت باشن که امریکا از سال 2011 به طرف که بهار عربی شروع شد دولت تونه ساقط شد لیبیا ساقط شد در مصر تظاهرات شد و دولت مصر روی, روی کار آمد یاد انتظار داشتن که در سوریه را هم ساقط کنند و بسیار با وضعات راجب و گپ می زدن. و ای در کنگرس هم که وقتی جنگ سوریه بسیار اوج گرفت و تمام سوریه را در بر گرفت و هزاران نفر هزاران نفر کشته شد و از میلیون ها نفر آوره شدن ای در کنگرس از جانکیری پرسان شد که ای پولا را که شما خرش میکنین در, در سوریه اقدر ای, ای, ای کنگرس خیلی منظور نکرده ای پولش از کجا میکنین جان کلی گفت که برای ما ای پول عربستان سعودی میده گفتن که چقدر میده جان کلی جواب داد که تمام مسارف جنگی را در سوریه میشه عربستان سعودی میده ای کلپ شما وجود است در این وقت مهیر خدمت شما نشان میدونم و حضورت منظورم ایسته که رسانه ها نقش بزرگی در اشاعه معلومات در جامعه دارن که افکار آمن به طرف سیاست های ملیتریستی و نظامی سوق میدن شما در زمان جنگ اراق زمان که امریکا میخواست بالای اراق حمله کنه و اراق متهم و صدام حسین به ایجاد اصلی اتمی میکرد و ای مطبوعات مثلا فاکس نیوز و غیره سی این و یا شو و روز مردم آماده میکردن و ای مردم به اصطلاح تشویق میکردن که از سیاست ای حمله امریکا حمایت کنه حتی ما شنیدم که امی روبرت مورداک رئیس امی اصاحب فاکس نیوز صاحب که نیمی از مطبوعات دنیا از اوست با حکومت با زمو زمان برای بوش گفت که اگه جنگ کرده نیستی برو جنگ کو در غیر زو ای برای بزنس خوب نیست که تو به این رقم دوالت برزخ نگاش کنی ایلان که جنگ میکنم برو دیگه بی با می وضاحت گفت با می فضاحت گفت بنابراین رسانه ها و دی وقتا شما شدیم که از وقت ترامپ رئیس جمهور شده ای بازی موضوعات شده برای که او با وضاحت مطبوعات به فیک نیوز متهم کرد مطبوعات هم میکنه مقصد سی اینه نمیگه که شما فیک نیوز نشده میکنه او غم دیگه چیز نداره او غم شرق میانه و جنگ شو و اسرائیل یا رو نداره او خوب و او منظور خودش است به اصطلاح همو ریاست جمهوری خود میخواه محافظت کنه از فیک نیوز این فیک نیوز چیز متهم میکنن برای ترامپ که روسیه با حکومت کرده غیر مستقیم و مستقیم در انتخابات برای افکار آمد تاثیر کرده و ای انتخابات با خاطر برده یکی و دیگه ای که به می ارتباط سی این این شانزده هزار بار اسم روسیه را برده در ظرف یک سال در ظرف دو سال از زمان که رئیس جمهور حرف وفادی را یاد کرد یعنی هر تیم اصلی برنامه های تلویزیونی و خبری سینه سر روسیه میچرخه هر موضوع دیگه باشه پاس پس میه سر روسیه میه 
محکوم کردن کشورهای را که علاقه همی کمپلکس نظامی سنتی با او چیز است مخالف است دیمونایز کردن یا او را رژیم شیطانی گفتن او را تحریم کردن یکی از اهداف ای مطبوعات در غرب است خب در پولوی ازی در ای کمپلکس به اصطلاح مجموعه محیط زیست مجموعه سنتی نظامی موسسات مشورتی تحقیقاتی محافل سری مخفی اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی نقش مهم دارد این یک به اصطلاح یک ونگ بگویم یا یک دپارتمنت دیگی امی یا یک پرزی دیگی امی ماشین عظیم صنعتی نظامی امی موسسات است موسسات مشورتی تحقیقاتی مثلا کانسل فور فورن ریشن تری لیترال مثلا کمیشن یا او هم از این جمله سینگ تنک هایی که مختلفی که در امریکا وجود داره کارنیج مثلا یونیورسیتی یک سینگ تنک داره با او جمله مانند از زیاد موسسات هستند که وظیفه شون مشوره دادن به دولت و به مقامات رهبری در نظام در بخش نظامی و سنتی از انکشافات جهانی و سیاست خارجی است دو موسسه بسیار مهم است یکی کانسل فور فورن ریلیشنز که و یکی دیگه ترایلترال کمیشن ترایلترال کمیشن در سالهای توسط البته هر دوی موسی توسط بزرگترین سرمایدار امریکا راکفلر دیوید راکفلر ایجاد شده که یک میلیاردر است که در تمام صنایع امریکا مخصوصا صنایع نفتی و بانکی ای حاکمیت کامل دارد ای, ای دو مسئله ایجاد کرده شما فکر کنید یک کسی شرکت های نفتی هم ازست یک کسی بانک هم ازست یک کسی شرکت سهم عظیمی هم در این ش... مثلا شرکت های یا فابریکات اصل اصازی هم دارن شرکت های مثل بوینگ و مثلا لاکیدی ها دارن یک سهمدار بزرگ از واقعا هستند و در این زمان یه چیز میکنه موسسات تحقیقاتی ریسرچ سیاسی را ایجاد میکنه که پالیسی سیاست خارجی را تعیین کنند مشوره بدن یا در حقیقت مشوره نمیتن در حقیقت یا تعیین میکنن کانسل فور فورن ریلیشن یک دوست و قسمی گفتم ترایلترال کمیشن از دیگه شد ترایلترال کمیشن در زمان جیمی کارتر ایجاد شد و یکی از بنیانگذارای از او جزبرینگاو برژینسکی رئیس امنیت ملی امریکا بود او جزبرینگاو برژینسکی کسی است که جنگ افغانستان سپانسرش بود کسی است که سقوط اتحاد شوروی را کردتش با او میده او خودش با وضاحت اظهار داشته که ما روسی اتحاد شوروی را ترغیب کردیم که به افغانستان رشکر کشی کنند یعنی ما وارد به دام انداختیم کاری کردیم که او بیاین در افغانستان و ما وارد در افغانستان بکوبیم و نتیجهش سقوط نظام اتحاد شوروی شد ای آدم امی ترایلترال کمیشن رئیسش بود و البته ای را ایجاد کرد راکفلر ای سه برانچ داره به اسلام یا شاخه داره یکیش در امریکاست یکیش در اروپای غربی است یکیش در ژاپن است 
و وظیفه از این هماهنگی سیاست های بنیملالی از شرق دور اروپا و امریکا است شما انال خودتان درک کنید وقت بزرگترین سنگ تنگ های امریکایی توسط ای موسسات بانکی و تجارتی و کورپریشن ها ایجاد شدن پول شوا میتن رؤسا شوا مثلا رئیس فارن ریشن کانسل دک چینی پیش از اینکه معاون رئیس جمهور شد بر علاوه این موسسات رسمی مشورتی سیاسی اقتصادی اجتماعی ما یک تعداد محافل را محافل مخفی را در اروپای غربی و امریکا داریم که این محافل بظاهر محافل اجتماعی هستند اما بسیاری مردم این محافل به نام یا سیکرت سوسایتی ها را در عقب برنامه های تعیین برنامه های سیاسی نظامی اقتصادی و فرهنگی جهان غرب میدانند یکی از دوستای فیسبوک برای من در یک کامنت پنج موسسه را نام گرفته پنج به اصطلاح پنج سیکریس سوسایتی را نام گرفته از این جمله سکولز اند بونز که در سال 1832 ای ایجاد شد و دیگهش ایلومیناتی ایلومیناتی در آلمان ایجاد شد در سال 1776 در فری میسونز در سال 1717 ای در توسط چهار لاج انگلیسی ایجاد شد در لندن بوهیمین گروف که در کالیفرنیا ایجاد شد در امریکا در سال 1872 و برزه بر گروپ که توسط سال 1954 توسط فامیل سلطنتی هالند ایجاد شد در نیدرلند و این بلده به گروپ هر سال یک مجلس تشکیل میکنه مجالس سالانه داره مجلس سال 2016 در جرمنی بود یک سد نفر در او دعوت شده بود و ای اشخاص اون که دعوت میشن اشخاص هستن که رهبرهای سنتی، نظامی، سیاسی، رسانهی، چهرهای معروف مطبوعاتی، چهرهای معروف سینما خلاصه از از بسطلاح زوایای مختلف حیات اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی در اینجا یا دعوت میکنن و این کسایی دعوت میکنن که البته این ای 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 بسیار بستی هستند که عضو از این سازمان هستند و عضو هستند که کارت دارن و هر کسی گرفتن میدارن خبرنگارو اجازی رفتن ندارن در این مرافل بخصوص ای که چی گفته میشه اگر ایر نشر میشه اما به هیچ صورت ایر نشر نمیکنن که کی ای مطلب گفته برصورت ای سازمان های مخفی هم در ای در جمله ما یار گروپ کردیم امرای موسات مشورتی تحقیقاتی مان سین تنگ ها که در عقب تعین و به اصطلاح پلانگزاری و انکشاف و نموی ای پروگرام های نظامی گری پروگرام های نظامی سیاسی اهداف تویل مدت قرار دارد یکی از ای اهداف تویل مدت است قسمی که ما شما دیدیم 
אני... ‫במועד, אז ישראל תשקיע מידה. ‫אתה יודע מי? ‫הסון הזמון כישראל להיות שונה, ‫אחר בזה היא מועד מקרה. ‫הר קורא בדק כזה, ‫הג'נואט יקפה, ‫ישראל אין שם תודה, ‫זה מועד מקרה. ‫סעור חלק משיש שרוע, ‫ג'הון אחר בקי, ‫חודה בקונון פה, ‫בן מידנה, ‫חודה באכלוק, ‫בחוק פה, בן מידנה, ‫בפרנסיט. ‫הסיוסת הוי, ‫הומן רייטס, ‫פה בן מידורן, ‫וכתי כאילו מי לסבא 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 ישראל, ‫נא הומן רייטס, ‫אז יש תורה? ‫נא אכלוק, אז יש תורה? ‫ונא בוס, פרסון קרדני, ‫או בוס ג'ווי, ‫הוא תפתיש, הוא ג'ו תורה? ‫ונא תעתיק, ‫דר מאודי, ג'ונואטיק שולה, ‫עם כל מזילה. ‫שלא, מתן ולסול, ‫איסי עושה את הגרב תעקים נקרא. ‫חוב, אם היא רבה צ'ון, ‫בואו נהיו לדעולת ישראל. ‫אז ג'ומלי כסו הסתם כי ‫דר תמור מאיני מי, ‫איקו סיסטם דחיל הסת. ‫בואו נהיו לדעולת ישראל כיסא. ‫ישראל, אגב, סיור מדום חבר לזה שבוע שעה, ‫זמוני ג'נגי ג'הוני אוואל. ‫נסורי נוזסלו עבדה, ‫מחתי כי אין כלו באוקטובר, ‫דר רוסיה אינג'ור, ‫אין ג'ומשות, ‫ורוסיה חודה על ג'אנגי ג'הוני, ‫לילן חודה על ג'אנגי ג'הוני, ‫אבל חורצ'קאט, ‫שראו את אולמון הפנזירוף, ‫חורצ'קאט, ‫אולמון זמון, ‫המותהד ההונגרי והטורקיאבות, ‫דר עולת בורדן ג'אנג. ‫היא אירופאי חרבי לה, ‫אקסרש ג'ון שגרפתה בודן, ‫אינגלסטון, ‫תחת אפשור לתחת על בריאו יהודוי או אלמוני, ‫נסדיק בתסלים שונן בוד, ‫כשתיאו יזיר בין אמריקו ואינגלסטון, ‫המש תהדף קרוב מידות אלמונו. ‫יאק פייר דרכות אלמון נשו לבוד, ‫אלמון כמו מלן זנדה וסולם בוד, ‫ואלי אינגלסטון דרכו לתה נזם. ‫אמריקות ארג'נג נבוד, ‫אמריקות סיוסת ביתר אפילה, ‫כס כזה. ‫תראי זמון, אולמון באינגלסטון ‫פישנות מייקונה, ‫דבלסי ג'רמני, דווח פישנות מייקונה, ‫אמרו כי אמרו אירוסה, ‫לנן, יועטות שולבי, ‫תוזה איג'ו, אתה יודע, ‫דבו, באו, ‫קראו דוד סולהם זוקת, ‫בהם שנה, ‫אמי פישנות דבא אינגלסטון, ‫הם מייקונה, כמו... ‫תחת בעד השרועת, ‫מועזר סמנו את הסולקוני, ‫מי ג'אנג חתם שם. ‫אמו, יזמו ריבוד כי יתידות, ‫אז אי רעברוי סהיוניסטו. ‫סהיוניזם הוא מפעמים כי רעברוי סיוסי, ‫יהודי אוסטן כי יוד על אורופו, ‫יגנוזתי סיוסי, ‫בנאום אינטרנשיונל סהיוניזם, ‫זיוניזם. ‫בסטלו, יג אתהודי יהודיורה, ‫אתהודי סיוסי יהודיורה, ‫איג'ון כזה. ‫ג'יוסת אי אתהודי בדושה ‫רוס צ'וילדס. ‫רוס צ'וילדס, יג מיליארדרי אינגליסיס, ‫יהודי, ‫כבנק אוף אינגלנדה. ‫דרך תיאור דו שתרו זמון. ‫ובהוקמת אינגלסטון קרזה מידות. ‫פולה, מסרן כעול ריזרבר ‫בהוקמת אמריקו קרזה מידה, ‫ברי ג'אנג וברי דולת אינגלסטון ‫קרזה מידות. ‫היא, פדר כלו לא הביא, ‫אז אולבון הוא מדע בודן, ‫דר כל אולופו היו תקסים ‫שדה בודן, ‫בונקור הסוכת בודן, ‫שכתוי בונקילה. ‫ודר אינגלסטון היא חוזרה ‫של שפאולר ופאוקולר זו שתבוד ‫כהטוטונס בנק אוף אינגלנדה, ‫היא בהסתלו בכתוב. ‫יו מיילן, הוא היה פשנות, ‫מכיוון בעוד מקומת אינגלסטון, ‫פשנות היא כמקומת אינגלסטון, ‫נא מיתנו רטקנה. ‫דר סול נוזס עבדה, ‫היא זיוניסט אינטרנשיונל, ‫ברחברי רוס שואל, ‫היא מיילה במקומת אינגלסטון, ‫היא ג'אנגה טו... ‫מיתוני בוברי. ‫מגה ג'אנגה, אבל תו מג'בורניסטי, ‫מועדי סולבול מונן זוקני. 
توی جنگ میبری اگر ما کمکت کنیم حکومت انگلستان میگه چطور می کمک میگینی گفت ما میریم امریکا را تشویق میکنیم که بیای اعلان جنگ به تو آلمان و کمک تو بیا اگر امریکا با کمک تو بیا توی جنگ میبری بنابراین مجبور نیستی که معایده را امرای آلمان امضا کنی خب گفتن من تو ما یک شرط داریم ما یک چیز از شما میخواییم در پالوش گفتن چی رو میخوایی؟ گفت ما میخواییم که شما دولت اسرائیل در فلسطین بسازیم در روز زمان در سالای نوزه سبزه نوزه اشده یا بریتش امپایر مصر و فلسطین زیر حمایت خود داشت مثلا زیر قیمیتش بود و در اون زمان تعداد یهودی که در فلسطین زندگی میکردن بسیار کم بود در جلوسرم مثلا بود در بیت الهم بود ولی بسیار زیاد کم بود هرگز به میلیون یا نمیدسید بسیار کم بود ولی اکثریت مردم اونجا عرب بودند دیگر عرب فلسطینی فلسطینی بودند حکومت انگلستان وعده داد برشون وزیر خارجه انگلستان <تصفح> یک اعلامیه را نشته کرد به نام که به نام اعلامیه بلفور معروف است در دنیا و ای در ای اعلامیه انوانیش است یا به اسلام مکتوب بگویم نشته کرد این مکتوب انوانیش است آدرسش به آدرس روز چایلد و او وعده میکنه که شما که ما و اگر جنگ جهانی اول ما ببریم ما بر شما یک وطن در فلسطین میسازیم و شما را کمک میکنیم به فلسطین یهودی ها مهاجرت کنند و یک دولت خود داشته باشند یهودی ها چی میکنند یا به اصلاح زاین از انترنشنل موفمنت چی میکنند یا میرن در امریکا داد و ایلا را میپرسند مثل که مدبات امروز یا تنمه یک وقتی که میخواستن سر آلم به اصلاح صدام و سایم امره کنند چقدر دروغ که آنها گفتن در او زمان یا رفتن و شروع کردن به دروغ پراغنی تبلیغات منفی در مورد آلمان که کودکار در اروپا میکشن یا با جنگ های ادامه جنگ در اروپا یا مردم بیچاری اروپا را زیر فشار قرار دادن و هر میلیون ها کودک از گشنگی میمره و یا مثلا شما ببینید که در سوریه چند فیک اصلی گازی را خود دشمن خود همی گروه های تروریستی متهم هستند که منفجر کردند و این گناهش انداختن سر حکومت بشار اسد تا و تا از غرب کمک بگیره و غرب رژیم بشار اسد به کوبه با راکتا این کار یا در رو در امریکا کردن در امریکا با تبلیغات عظیمی چون مدباد در دست می زیانیست هست مدباد که امیم روز که روبرت مردوک تمام نشرات تلویزیونی را از سینین گرفته تا به روزنماها و مجلات داره در اون زمان هم در دست امی یهودی ها بود یا ای با ای تبلیغات خود مردم امریکا خیستن از و دولت امریکا را تشویق کردن و امریکا داخل جنگ شد و با آمدن امریکا در جنگ آلمان شکست میخواه و در معاهده ورسایی که امضا میشه حیط آلمانی هم است در اینجا زاینستا یاداوری میکنن که چطور شد وعدیتان برای ما این زمان از که آلمان ها میفهمند که کی سر از یا ای جنگ امریکا را به جنگ آورده و چه سبب شکست آلمان چی بوده و انگلستان در زمان مذاکرات ورسای که بالای جرمنی شرایط سنگین ماندن با این زاینستا هم گفتن ما با وعده خود وفا میکنیم و شروع کردن به انتقال یهودی ها به فلسطین مهاجرت از یاره کمک کردن کشتی های زیاد تا زمان ختم جنگ جهانی دوم یا انتقال میدادن به 
فلسطین که بعدا البته بعد از جنگ جانی دوم اسرائیل رسما ایجاد شد بنابر راست شاهد قابل ایجاد دولت اسرائیل است و این یکی از بزرگترین کمپنی های اقتصادی تجارتی بانکی در انگلستان است فامیل سلطنت انگلستان و ملک انگلستان بانکدار شراث چایلد است و راث چایلد در بزرگترین بانک های دنیا مثل سیتی بانک یا چیس من هند در تمام از سهم های بزرگ دارد راکی فلر پولای زیادش اول از رایت راست چار بمده بنا حالا که روبرت مورد ها قدمت با دنیا در اختیار شد که این پولای است که از اون زمان از طریق راست چایل و یا گفته میشه که فامیل راست چایل یکی از پولدارترین فامیل دنیا است این قصرهایی که در انگلستان داره و دیگه جای دنیا غیر قابل باور است اما یا خود در جمله افشراف قبول ندارن نمیدانند و همچنان چون پرو... یا کمپنی های بسیار زیاد دارن دو سی ست چار ست کمپنی دارن یا پول خود تقسیم کردن که در هیچ بایستان ها سروی و مجلی به نام از یا نمی برای یا پول دارترین مردم دنیا است مجلی فورب هر سال بایستان ده آدم پول دار دنیا یا پنجا آدم دنیا پول دار نشان میکنه نام راستشال نیست برای اینکه یا تقسیم شده پول دار از یا مخ قصد نمیکار کرده یا خود در اشراف هم نمیزنن در انگستان میگن چون ما یک لیستیم ما نمیتوانیم اشراف باشیم در اونجا اگرچی ملک انگلستان برای امیر ایس ای فامیل رقیر نایت کده به اصطلاح سر راست چایل گفته میشه خب ای قسمی که میبینیم اسرائیل توسط اینمی یهودی های زایونیزم موفمنت یا جنبش بنمی زایونی زایونی برمی ایجاد شد که ای در کمپلکس مجموعه نظامی اقتصادی سنتی سهمدار بزرگ است بنابراین واضح است که و ای راست چایل از کنم که امی خود کنست یا پانمان انگلستان تعمیرش هم یا دیزاین کرده حتی همو پیرامید را که یک چشم داره هم یا دیزاین کرده یا مادر اسرائیل هم یا سته خب ما با این بسیار ایکو سیستمه که در او همی صناعی نظامی و مجموعه نظامی صنعتی رشد میکنه این توضیح کردیم که متشکل از خب در پالیزی ایرا خود پارلمان نگفتیم که در پارلمان هر سال همی شرکت های بزرگ همی شرکت های بزرگ نفتی همی شرکت های بزرگ اصل اساسی و در وقت انتخابات سناتور ها را و وکلا را به بودجه انتخاباتیشان یا کانتیبیوشن میکنن یا رشوت میدن این در حقیقت رشوت رسمی است بزرگترین فساد است که در جهان وجود داره اما در امریکا به صورت فساد قانونی است شما میرین در وقت انتخابات به این سناتور ها به میلیون ها دلار یا پول میدن وقت یا پول میتن شما فکر میکنین که وقتی سناتور میره پس به سنا با کی وفادار است با کسی که پولش داده دیگه با کسی که او رو آورده به طور مثال مثال در افغانستان ایرا واچ شده دیگه یک چیز نفرایی که در حقیقت یا نمو سیستم فساد سیاسی را که در امریکا وجود داره در افغانستان را تطبیق میکنند یک تعداد زیاد از کاندیداهای پارلمان یا بچه ها و پسرها یا دخترها و خانمهای اینمی جنگ سالا راستن یا ایست که نمایده های ازیستن نمایده های مدباتی ایستن شیرزاد کسی است که در رادیو تلویزیون بود در وانسان آن رفته در انتخابات میخواه اشتراک کنه و اعلان کرده که هدف ما ایست که برم مخالفت با پشتون ها کن خب این پولش که میده پولش اینمی سلمای دارای شاید اتم اومد نور بده یا کس دیگه بده و پول های زیاره میده خرچه زیاره میده بنان وقتی که یاد پارلمان باشن با کی وفادر هستن با مو کسی که پ... 
پول شده دادن در امریکا هم اینمی سیستم وجود دارد یکی از سیاستمدار امریکایی در این وقتا پیشنهاد را برده به پارلمان که جالب است گفته که این باید مانند تیمای سپورتی مثلا تیمای فرمول وان یا مثلا فوتبال یا هاکی که در جسی های خود لوگو های اسپانسر های خود می زنن گفته این باید مجبور شوند که یک یونفورم را بپوشند که در او تمام امی لوگو های اسپانسر هایشان در او باشه بیترین پیشنهاد است شما اگر این سناتور ها باید به ج... کرتی های برند در پانمان که در سنا یا در کنگرس امریکا که اسمای مثلا لوگوهای شل و بی پی یا گرومن یا لاکید یا روت چایلز یا یا نسب شدگی باشه یا فاکس نیوز دو باشه ای برای همه مردم مشخص میشه که وقتی که رای میده چرا ای رای میده چون سپونسر شد چیده میخواه خوب دوستان عزیز موضوعات زیاد است در ما هنوز به نیم از این نرسیدیم مسائل برای ما give me control of a nation's wealth and I care not who makes the laws یعنی برای ما کنترل پول یک کشور بدی برای ما مهم نیست که کی قانون نیست این حرف در حدود سه قرن قبل روث چایل در انگلستان گفته بود و او زمان بود که او بنک آف انگلند در تصاحب خود گرفت و امی سیستم ایجاب کرد که دولت میره به جنگ وقت جنگ واترلو بود ممرای ناپلیون دولت پول کار داشت پول نداشت ای گفت ما برد قرد میتونه قرد از هوا داد پول میداد به دولت باند میگرفت از دولت و این سیستم بانکی را به اصطلاح سیستم بانک مرکزی را ایجاد کرد و میفهمیم که بعدا متوجه شدن که خود این بانک یک متاس یک امته است مثل یک متای تجارتی است این میتونی تو بفروشی ولی باندای را که تجاری امریکا داده به داده به فدرال ریزرف به تریلیون تریلیون داره این باوندار شما هر کس میتونه بره بخره شما برین در بازار بورس یا بازار شیر میتونین باوندار تریلیونی امریکا رو بخرین چون ارزشش بالا و پایین میره شما میتونین بخرین امروز بخرین یک گفته باد بفروشین و میخواتر چین زیادترین باوندار امریکا رو چین خریده در طول سالا چین بزرگترین حال کشور است که بزرگترین تعداد یا زیادترین تعداد باندو امریکا را در اختیار دارد اگر چین این باندو را پرت امریکا را بگوید که بیا و اقا تریلین دالر را که مفتو قد دارم استی پول شبتی امریکا بنگرپ میشه یکی از دلایلی هم که امریکا زیاد امرای چین نمی پیچه ایست که چین از لحاظ اقتصادی فعلا بزرگترین اقتصاد دنیا مبدل شده امریکا امرای روسیه می تانه کلب زنه شاخ به شاخ شده از لحاظ اقتصادی اما امرای چین از لحاظ اقتصادی شاخ به شاخ شده نمی تانه چون اگر یک سیلی بزنه چین ها چین چار سیلی دیگه میزنه چین چین فعلا بزرگترین اقصاد دنیا شده بنابراین باند ها میتونین بفروشین بخرین که این ای ای یکی از امتیست ها که اینمی سیستم های اینمی کسایی که در عقب ایجاد ریزر فدرال ریزر بانک بودن متوجه دیم دن که این خود ما میتونیم که از و وقتی که باند شما میگیری این مطلب من نگفتم خدمت شما باید اصلا شما که وقتی دولت امریکا قرض میگیره از فیدرال ریزرف 
as the Federal uh, Reserve Bank, what Treasury bond uh, meter by, by uh, Federal Reserve, مثلا پنج تریلیون دلار تریلیون یک تریلیون هزار میلیون دلار است هزار میلیارد دلار است یک تریلیون یک هزار میلیارد دلار است یک میلیارد یک هزار میلیون است این آن شما باید بفهمید که امریکا چه قرضدار است در مقابل این تکتونی زیره چاشت میکنه برای دولت یا تکتونه یا انترست شد این می انترستش است که یا از هیچ به میلیارد ها دلار سال در جیب ای سرمایه دارا می ریزن. دولت امریکا در بودجه خود این تکتانی دیر شامل می کنند که ما سالانه ایک قدر باید همی انترست قرضای خود بتون بخصی بود عرض ماهی بود که این سیستم ایجاد شده و این شخص می چرخه سیستم مجموعی نظامی سنتی این نظم شامل چی بود؟ امریکا بر خود یک و غرب بر خود یک نظام اقتصادی سیاسی ساخته بود از لحاظ سیاسی گفتیم که این سازمان هایی که مشوره میده از لحاظ اقتصادی مثلا بانک جهانی را ایجاد کردن موسی انترنشنل مانیتری فند یا صندوق وچی به نمیلی را ایجاد کردن بانک آسیه را ایجاد کردن ای موسسات هستند که اینال در سطح جهانی اقتصاد دیگه کشورها را کنترل می کنند. یکی از احرام های ایمان نفوذ سیاست خارج امریکا این می موسسات بنیملیس، موسسات مالی بنیملیس، بانک جهانی، یک کشور مثلا یونان در حالت سقوط است از لحاظ اقتصادی ای مجبور است قرضه بگیره ای انترنشنل مانیتری فند بعد این قرضه میده و در مقابلش تمام خواسته های سیاست خارجی و داخلی خود سرش اعمال میکنه اسپانیا دیالت قرار گرفت بسیاری کشورهای امریکای جنوبی دیالت قرار گرفت کشورهای افریقایی آسیایی در این دیالت قرار گرفتن و روسیه مثلا در یک بحران عظیم بعد از سقوط اتحاد شوروی در زمان یلتسن و بعد از روسیه در یک مشکل بسیار عظیم قرار گرفت و ای انترنشنل مانیتری فند و بانک جهانی مداخله کردن و با شرایط خود در سر از وقت قبول کردن یکی از شرایط از یکی از شرایط بانک جهانی و انترنشنل مانیتری فند عبارت از تشویق خصوصی ساختن اقتصاد است تشویق خصوصی ساختن بانک سیستم بانکی در یک کشور است همه چیز باید شخصی باشه خصوصی باشه دولت باید کوچک باشه دولت باید در اقتصاد مداخله نکنه دولت باید با اصطلاح یک اقتصاد لسفه یا آزاد تشویق کنه در خودشان بسیار وقت از این حضور میکنم اما بسیاری کشورهای دیگر مثلا مخالف تعرف های گمرکیستن و سیستم گلوبالایزیشن به اصطلاح یا ترویج میکنن بازار جهانی را تقسیم کردن با بازار مواد خام استرالیا مواد خام می فروشه برزیل مواد خام می فروشه آهن می فروشه سنگ آهن می فروشن گاز می فروشن یورانیم می فروشن کوبالت می فروشن مس می فروشن ارجنتین یا مثلا مواد زراعتی می فروشن و امریکا یا مواد صنعتی بود ای صنعتی اور رفت به چین چین مواد به سی کارخانه دنیا تعیین شد چون چین هم از حالت یک کشور بسیار کپیتالیستی دیگه اقتصادش از لحاظ کپیتالیستی داره میشه اگرچه یک کپیتالیزم در حبری شده است کپیتالیزم مرکزی است که حزب کمونیست تا چین ای را رهبری میکنند یعنی جه اقتصاد جهانی را یا تقسیم کردن کشورهای عربی پترول میسازند مفروشند و امریکا یا میگیرند به قیمت های ارزان جنگ هایی که برای نفت و مواد خام میشه در کل زیاد از افریقا گرفته از انگولا تا افریقای جنوبی تا تا سودان و از سودان و تا نایجریا و زائر یا همه بیان داره 
بنابراین یک نظم را در جهان ایجاد کردن که از یک طرف ما دیدیم که سازمان های بنیمیلالی که ایجاد کردن اروپای غربی مثلا اتحادی اروپا بانک اروپایی را ایجاد کرده یورو را ایجاد کرد این می اهرم های سیاست از یاست و این تا زمان اتحاد شوروی سقوط کرد منطقا وقت اتحاد شوروی سقوط کرد مثلا دشمن نظامی از بین رفت ناتو که برای مقابله با خطر کمونیسم اتحاد شوروی ایجاد شده بود در غیاب خطر کمونیسم اتحاد شوروی و و اقمار اروپای شرقی ایتاد شدیم که همه کشورهای مستقل شدن و اکثر از یا آلفین عضو ناز عضو بازار مشترک اروپا هستند باید ناتو هم سقوط میکرد باید ناتو هم جمعش میشه گلمش جمع میشه اما این کار نکردن چون ناتو بر ایتال... یا سیاس... ناتو را ادامه دادن نه تنها کلا میشه جمع نکردن به این توسعه دادن تمام کشورهای اقمار روسی شوروی سابقه را عضو ناتو ساختند یا بردن تا سرادات روسیه حدود ناتو را لیتوانیا لیتوانی و استونیا مثلا در شمال غرب روسیه را احاطه کرده از جنوب از جورجیا تا هنگری و تا رومانیا و تا این کشورها یا همه عضو ناتو شده سلواکو، پولند یا همه این ای مخالف یا با شرایط زمان بعد از جنگ بعد از کمونیزم سازگار نبود از لحاظ تیوریک نمیتونستن یا چیز کنن توجیه کنن که وقت اتحاد شوری سقوط کرده کمونیزم سقوط کرده پس شما و خود چین هم رفته و کشور کاپیتالیستی مبدل شده پس شما چی میکنین این نظامیگری باید ختم شود این کمپلکس مجموعه نظامی سنتی باید دیگه ختم شود این فابریکا دیگه برن باید باروت راکت و تانک و توپ و تیاره دیگه باید چیزای دیگه بسازن اما این خوب بسیار خطرناک بود برای اقتصاد به این میلیاردرها، به این کمپنی ها، به این شرکت ها یا این رو نمیخواستن بنابراین چی باید کنه؟ A new world order نظم نوی نظم نوی باید جد شد یک نظم سیاسی، اقتصادی، نوی باید جد ایرا در زمان رئیس جمهور بوش پدر جورج بوش با نظم نوین زیاد نیاز داریم جهان با نظم بعد از جنگ دیگه از شرایط تغییر کرده او نظم از بین رفته نظم نوین که نظم نوین جهان یک قطبی است او را البته به شکلش نمیگن اما جهان یک قطبی شده اتحاد شوروی از بین رفته امریکا بایسته یگانه سوپر پاور در دنیا هر زندام کرده تمام سیاست های اقتصادی، مالی، سنتی و نظامی در دنیا باید بر اساس امی منافع یک سوپر پاور بچرخه و در سال دو هزار یک نشری یک گروه از محققین امریکایی که اکثرشون وابسته به حزب جمهوری خواه امریکا بودن یا یک اعلامی را نشر کردن که به نام پینک دکلاریشن یاد میشه در سال دو نشر شد و ای یک تعداد کسایی که در ای سپانسرش بودن و این نشته کرده بودن به نام نیو کنزرواتیوز یا نیو کان ها معروف شدن از جمله کسایی که در ای نیو کان در نوشتن ایمی یا در تصویب ایمی مانیفیست شریک بودن زلمه خلیلزاد به خود ما شما شامل ای گروه بود و اعضای دیگه ازی 
دونالد رامسفلد وزیر دفاع در وقت جور دبلیو بوش آقای کمیال فیلن رئیس مشاور امنیت ملی امریکاست و سابق نماینده امریکا در امران تایب بود ای آدم عوض بشه است همچنون ریچارد امتاج که معاون وزارت معاون وزارت خارجه امریکا بود در وقت جورج بوش یا از اعضای امی گروه هستند و ما این اتفاق نمی اعلامیه را به اسلام منیفیست نیو کانزرکانه که در سال 2000 نشر شد ما این در اون سال به اون وقتی که نشر شد دیره خوانده بودم و در اون متوجه شدم که با نام خلیلزاد من از او اعلامیه آشنا شدم زلمه خلیلزاد وقتی که نامشه دیدم مثلا تعجب کردم تحقیق کردم که این افغان است در امریکا زده که میکنه در یونورسی بیرود درس خونده و بعد امریکا رفته در پانتینوش درس خونده و عضو حزب جمهوری خواه شده و در زمان رونالد ریگن در وزارت خارجی امریکا کار میکرده مدیر بخش آسیا بوده چی بوده و همچنان مدیر بخش شرق دور بوده مقالات زیاد داره در مورد کوریای شمالی اتفاقا من این خوانده بودم در زمان وقتی که من این خوانده می دکلریشنه منفسته این در حقیقت این می نظم نوین جهان یا معرفی می کنند به دنیا خطوط اساسی نظم نوین یا معرفی می کنند که این شامل چند انصار است و ایو بعد از ای که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش روی کار شد قدرت نظامی و سیاسی امریکا به ایو سپرده شد زلمه خلیلزاد مشاوره در مشاوریت امنیت ملی کار کرد بعدا سفیر شد در عراق سفیر شد در افغانستان اعلامی باره در مورد افغانستان بعد از 2001 ای مثلا کوردینیت کرد یا رحلمایی کرد و تنظیم کرد در نظمی که در افغانستان ایجاد شد دست پیسا بزرگ داره در سیستم دولتی را که ایجاد کردن در افغانستان در, در حمایت از اتحاد شمال که قدرت در کابل گرفتن این دست بیسا بزرگ داره و بعدا نمایدی امریکا در ملن متحد شد دو سایزی به این توجه کنید The project for the new American century In September of 2000, these men produced a neocon manifesto called Project for the New American Century, or PNAC for short. This manifesto detailed their ambitions and intentions for America in the 21st century. It called for the transformation of America into tomorrow's dominant force through permanent military bases in the Middle East. It also wanted to establish America as a global constabulary, unchallenged by the UN and the rest of the world. It also called for regime change in countries like Iraq and Afghanistan. But it said that fulfilling these ambitions would be a long process unless there was a catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. Within 12 months of producing the PNAC manifesto, the events of 9-11 took place and the new neocon administration was able to carry out virtually every ambition called for in their PNAC manifesto. <laughs> چند مطلب در اینجا اشاره کردن در این مانیفست عکس البته خلیل زاده میبینین در تیزاد اکسا جان بولتون نامی شده مرفته بود مشاور امنیت ملی امریکا سمیالی که در پهلوی خلیل زاد اکسش است و خود خلیل زاد البته بعد میبینیم که با علم تازه از طرف رئیس جمهور ترامپ وظیفه گرفته تا در افغانستان در فعالیت های سیاسی مربوط به افغانستان نقش اساسی و نماندگی امریکا را کنه 
خب چند مطلب اینجا گفته شد ای که هدف ای نظم نوی تبدیل امریکا به جاندارم بینگلولی یا انترنشنل کنستبا یا بیسان فرانسوی جاندارم بینگلولی در افغانستان ما شما در سابق بلای قماندانی عمومی جاندارم و پولیس داشتی جاندارم مثلا دو افغانستان اداره میکرد اتفاقا پدرم قماندان جاندارم و پولیس بود کمیسار بود در سلدات و قماندان امنی بعد از بود در بعض ولایت ها ای استلا در افغانستان رواج داشت جاندارم یعنی امریکا رو باید جاندارم دنیا پولیس دنیا یا پیشنهاد میکنن که در هر کشور رکی ها لازم نبینن یا مورد دلخواهش نباشه یا عمل رکی دلخواهش را و امریکا باید بره و سرکوه کنن تغییر رژیم های غیر مطلوب یکی پالیسی دیگه ازیاز و در این جالب است که در این اعلامیه به اصطلاح پینک تو تاوزن بری مانیفیست گفته میشه که البته یک زمان طولانی رو میگیره که ما بتانیم دنیا رو تغییر بتیم به ایش به اصطلاح جهان با یک نظم نوین بیاریم اما میگن که اگر حادثی ناگهانی در امریکا واقع در دنیا یا امریکا واقع شود مانند حمله ژاپن بالای پرل هاربر که سبب از این شد که امریکا شامل جنگ جهانی دوم شود اگر ات یک حادثه کتکلسمک یا یک فاجعه بزرگ رخ بته این ای به تبدیل امی سیاست از روی کاغذ بر عمل و تصریع تطبیق از این کمک شایان میکنن بعضی شاید تعجب کنن که چطور شش ماه بعد از این هفت ماه بعد از این از این ای حادثه سپتمبر 11 رخ میده و گناه از این انداخته میشه به گردن اسامه بن لادم که واقعا از این حادثه بزرگترین صدمه ها هم خود از خورد و سازمان القاعده از خورد و این نیو کنزرواتیف ها تمام سیاست دنیا را در اختیار خود میگیرن و هر چی دلشان میخواهد در سطح جهانی و سطح میکا انجام میتن با تعقیب از او اگر باید داشته بشیم در زمانی که در جنگ لبنان شدیدا جریان داشت کاندالیس رایس وزیر خارجی جورج دبلیو بوش همراه اولمت صدرازم اسرائیل اعلان میکنه که در شرق میانه یک نظم نوین ایجاد خود شد و هر کسی که مخالفت با این نظم کنه شکست خواهد خود و ما پیروز میشیم و نظم نوین شرق میانه چی بود؟ تغییر رژیم های نامطلوب رژیم های نامطلوب کلام رژیم ها بودن رژیم هایی که با سیاست های بنیمدلی امریکا موافق نبودن و یا مهره های سیاست های امریکا در شرق میانه نبودن چی کسای مهره های سیاست امریکا یا چی کشور های مهره های سیاست های امریکا نبودن در شرق میانه صدام حسین نبود در عراق و قذافی نبود در لیبیا و بشار اسد در سوریه نبود ما دیدیم چی بر سر صدام حسین آمد بالاخره حلقه دار و گردنش افتاد و او اعدام شد و کشورش تکه تکه شد دو ست هزار عراقی کشته شد لیبیا رو دیدیم چی بر سرش آمد به حساب به گفته هلری کلینتون ما داخل شدیم و او از بین رفت و سرکا کشیده شد لینک شد به اصلا اما قسمی که رئیس جمهور سرنوشت دیره که دکتر نجیب الله در افغانستان با او معجب شد قذافی عین سرنوشت 
Roma ruši. Ureder sa na kokušte, a mi ko bamboroni je bio parduht, ko je da ulet še soket kaj. Režime nomad lup, mjak režime dige, da ruru po režime da ulet je Srbija bud, se mo bamboron kardan da ulet je Srbija, da je zamoni klenten, se mo bamboron kardan. کشور یوگسلاویا را به ده ها کشور مبدل کردن هر ولایتش یک کشور شد بنابراین نظم نوین شرقی میانه با بهار عربی شروع میشه که هدف از او برانداختن این کشورها ای جیجمه های نامطلوب است حتی در تونسی واقع شد بعضی کشورها در مقابل و ای در اونجا ختم نمیشه ایران هدف دیگی عزیز ایران به اسطلاح همون هدف چاق عزیز که در هنوز بالای زو تمام کشش های خواهد کردن که ایران سر شمله کنن اما جرعت ای کار نکن شما ببینید در شرق میانه کشورهای مند قطر عربستان سعودی اردن امارات متحده عرب مسقط عمان این کشورها اکثر کشورها کشورهایی است که در حد در یک کشورها دموکراسی وجود نداره بحرین به طور مثال رژیم های دیکتاتوری در یا حکم فرماس به درجات مختلف البته مانمتین مثلا اردن هم همسان عربستان سعودی بدون یا عربستان سعودی همسان امارات بذاریم اما در مجموع اینجا در اینجا دموکراسی نیست یک رژیم های سلطنتی موروسی هستند که بر اساس قانون اساسی مردم از او در تعیین سیاست های دولت خود نقش عمده ندارد در عربستان سعودی البته حقوق ابتدایی حقوق بشر زیر پا میشه بنابراین میبینیم که نظم نوین در سطح جهانی و نظم نوین در حال در شرق میانه از ایجاد نظم نوین در جهان و ایجاد نظم نوین در شرق میانه از اهداف اینمی نیو کنزرواتیف ها است Because I'd been through the Pentagon right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used used to work. General Wesley Clark, Commandant Colonel Coyne Notobut, was he. صحبت ها را وقت میکنه که میگه که وقتی که خودش کاندید رئیس جمهوری بود در چند سال قبل این صحبت ها را در این مصاحبه را کرده و میگه که و ما رفتم به وزارت دفاع و رمز فلده دیدم و دید دفاع را از اینجا پایین شدم میخ... که برای ما یک از جنرال ها من را صدا کرد در او گفت که بگه چیز نشانه بید for me and one of the generals called me and he said sir you gotta come in you gotta come in and talk to me a second I said well you're too busy he said no no he says we've made the decision we're going to war with Iraq this was on or about the 20th of September this was on or about the 20th of September with the clock me again yeah okay he's a normal man of care بیا okay actually the shot meeting with some chi of care the more me came but it okay گفتی تاریخ 20 سپتامبر 2001 است 2001 
Michigan. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. I said, I don't know. I don't know. با خاطر داشته باشیم که این زمانی بود که بعد از سپتامبر 11 سپتامبر یا 9 11 کار نکرده بود اسام بلادی در افغانستان بود ولی با خاطر داشته باشیم که رامسفل دونالد رامسفل وزیر دفاع امریکا گفته بود که در افغانستان خو هدفی وجود نداره که ما بریم بمباران کنیم اون کشوری است که چندان اهداف نه نظامی نه اقتصادی نه تجارتی اون وجود نداره که بمباران کنیم بنابراین یک جای یا کار داشتن که هدف او باشه که بمباران کنن این کجا کجا را بهتر است پیدا کنیم به عراق به عراق به زمان پدر جورج بوش بوش دیگه که وقتی که کویت عراق گرفته بود در اونجا جنگ کرده بودن بنابراین رفتن اونجا آسان بود یک بانه پیدا کنیم چی بانه چی صدا حسین اصلی اتومی می سازن خب بشه He said I guess they don't know what else to do So uh, I said well did they find some information collect, connecting Saddam to Al Qaeda He said no no He says there's nothing new that way They just made the decision to go to war with Iraq که من پرسان کردم که آیا کدام شواهدی پیدا کردن که القایده صدام حسین را القایده رابطه داره میگفتن نی دو چیز نهفتن ولی تصمیم گرفتن اراق حمله کنید He said I guess it's like we don't know what to do about terrorists but we got a good military and we can take down governments جالب است میگه که ای جنرال برمه گفت که فکر میکنم که بالا جای این وزیر دفاع و حیات نیو کانزولیتیف هایی که اطراف یا گرفتن یا نمیفهمند که کتی یوردوی رو که ما داریم امرای تروریست ها جنگ کنند نمیتنند نمیفهمند که امرای تروریست ها چخصیم جنگ کنند اما یک یوردوی بسیار خوب داریم که میتونیم دولت ها را سقوط کنیم ساقط کنیم And um, he said I guess if, if the only tool you have is a hammer every problem has to look like a nail So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years. <laughs> چند روز بود باز از وزارت دفاع مده بودم ای جنرال برای من گفت که ما گفتی جنرال دیدم پرسانش کردم گفتم که آیا باز میریم زراق میگیریم میگه گفت که از او بدتر است گفتیم چی میگه ما او یک کاغل گرفت برای من شون داد گفت ای این می میمو است که یا داشت است که از دفتر وزیر دفاع برای ما مده ما در ظرف پنج سال هفت کشور باید رژیمایش ساقت کنیم Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran خب شنه این کشور رو نام گرفت که دو سومالی، سودان و ایران هم شامل بود سوریه بیا ای در وقت رمسون از امی گفتم نیو کانزورتیفو و دولت امی او ازاره میکرد بودیجه دفاعی امریکا که اعلان میشه ای با وجود که به تریلین ها هزاران تریلین میرسه اما ای بودیجه واقعی نظامی امریکا نیست در امریکا به هزاران تریلین دلار به مصارف نظامی در پروژه دیپ بلک پروژکس یا پروژه امیق سیاه مصرف میشه این پروژه است که کس از اون خبر نداره حتی رئیس جمهور خبر ندارن که پروژه کی داتش میکنه 
i kong, asterisk kongres i u jo pas shoda te shoda kongres na kongres qudrat shodara va na rais jamur mo shidim ke obama khanda kunon mega ke bar mo mo sala chana dar ma rojiba Programo i bësor dip black programo sobat kërë. Kjo bar alaw i programo hoje ke ilon mesha, dhe budgja u nëshon dhe mesha, dhe budgja i davlat kërë për kongres me bara, i budgja i programo lesë qëda, adofa zi, manavi mali, ish kolë shë nëshon dhe shë, با هزاران هزار میلیون دلار و تریلیون دلار در آمریکا با پروژه‌ای مصرف می‌کنه که هیچ کس را جبران نمی‌فهمد. بیشتری. We're talking about the black budget, the deep black, super secret, unacknowledged budget that runs in the hundred to two hundred billion dollars a year. I'm being conservative. Deep black budgets programs که به صد دو صد Billion dollar the sole budget. I'm being conservative. Well over a hundred million dollars per day. Sad million dollar the roof. Bolay pur i programa sraf misha. On classified programs that have no congressional oversight, no public scrutiny. There's no monitor of these programs. A number of these programs go directly through Congress. Totally managed and controlled by private contractors. So they enjoy the secrecy protections only afforded to private corporations. There is virtually no high-level government oversight for these types of USAPs. In many cases, no elected official, including even the president, have knowledge a particular USAP even exists. You said, Jolibus, sat to the sad million dollar the road. مصرف پروگرام های میشه که حتی رئیس جمهور امریکا از او خبر ندارد یعنی از مقدار پولش خبر داره اما که مصرف میشه اما نمیفهم بالای چی مصرف میشه در کجا مصرف میشه بشنه سخنوی دونالد رمسل وزیر دفاع امریکا را که در وقت بود خدمت شما میبود که خود از این نمیفهمی که پو این پول ها کجا شده ما شما فساد در افغانستان میگیم که مثلا وجود داره این فساد چطور آمد این فساد با آمدن امریکا در افغانستان آمد با آوردن این پول و دادن از او به مستات شخصی خصوصی مستقیم بای پس کردن یعنی بدون چینال های دولتی ای پولا مصرف شد هزاران انجیو را ساختن موساد شخصی و خصوصی را ساختن ای فساد ایجاد کردن قراردادی ها را مستقیم بدون داوطلبی ها انجام می شد دست به دست می گشت یک پروژه را یک میدان هوایی در یک جای می خواستن قیر کنن یا بسازن ای در امریکا پروژه یک ایجنت پیدا می کنن یک رو به پیسر او ایجن میخورد باز او ایجن پیدا میکرد ایجن در افغانستان کیری کی میتونه بسخده فلانی دولت ما خبر از این نداشت باز او قرار دیادیاری میوردن در یک جا یک تعمیر ساخته بودن که تعمیر در هلمند یک کمپلکس که قوه امریکایی کار داشت ایره برای قوه امریکایی اما وقتی که ساخته شد خلاشی تصمیم کردن که ایره من میبرن که در خارج از محوطی جایی که امریکا ها Home. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. According to some estimates, we cannot track 2.3 trillion dollars in transactions. 2.3 trillion dollars in transactions. According to the Comptroller General of the United States, there are serious financial pro management problems at the Pentagon. Fiscal year 1999, 2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, 1.1 trillion missing. And DOD is the number one reason why the government can't balance its checkbook. I would like for you to respond to the questions that I've put to you today. 
I've forgotten what the second question was. Based upon what Jimmy Carter has said and based upon what Bill Clinton has said, that they were refused this information. I believe that is unconstitutional for them to refuse to give the information to the President of the United States. People who did not agree with this extraordinary secrecy and made trouble for them ended up having horrific things happen. همین شخصی که در آخر صحبت میکرد این درک جای ایزان میکنه میگه که من این رو رفتم و در امراه رئیس سیاهی صحبت کردم که این چطور میشه این باید رئیس جمهور امریکا یک ایلامی صادر کنه و یک بسلا یک پالیسی رو ایلام کنه از طریق کانگریس که این رو دیکلاسیفاید بسازه این رو برای کار که کانگریس بفهم اکثر چی مصرف میشه <coughs> میگه که میگه برای من جواب داده شد از طرف مقامات مربوطه که ای را رئیس جمهور نمیکنه این پروژه را امضا نمیکنه و این روان نمیکنه به کانگریس ما گفتم چرا گفت برای که ما نمیتونیم رئیس جمهور را حفاظت کنیم اگه این کارو بکنه میترسی با سرنوشت جان اف کندی ای مواجه نشد یعنی به این اندازه ای پروگرامای سری از لحاظ منیجمنت خود محرم است که و البته وقتی که شما دو یا سه هزار میلیارد دلار سالانه خرچ میکنین کسایی که پولا به جی باشن مفته طبعاً یا برای دوام ای گو شیری زندان نگه داشتن ای گو شیری از هیچ چیز فروغ را گذاشت نیستن با خصوص که کسی نمی فهمه کی کار کرده مطالب بسیار مطرح شد امیدوان استم تا نسته باشم در این قسمت روشنی پرتم البته ای قسمی که گفتم ای یک سیستم است یک سیستمی که پرزای مختلف شعبات مختلف داره که ای واقعا فانتون شده به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد جهان غرب و امریکا که ای سیاست ها را همین شرکت های بزرگ تجارتی بانکی نفتی از مجموعه سنتی نظامی یا و همچنان سینگ تانک ها موسات مشورتی سیاسی که توسط همین موسات تجارتی ایجاد شدن بانی هایشان هستن یا سیاست های زیاره ترم میکنن و تطبیق میکنن و دولت ها را یا ایجاد میکنن و دولت ها ای را تطبیق میکنن و این سیستم آنقدر پیش پیچیده است در امریکا اون قرار نفوذ داره که دولت وقت نقش عمده در تغییر از اون نداره دوستای عزیز برنامه امروز ما در اینجا ختم میکنم اگر بیننده های محترم در این مورد سوال داشته باشند و مسائل برشون روشن نشده باشه یا روشن نمانده باشه این نشته کنند در صفیه فیسبوک و ما در فرصت مناسب و پاسخ از او و یا دادن توضیحات در, در قسمت از او مبادرت خود کردم تشکر از توجهتون شاد و پیروز باشید